Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e vamos para a nossa atualização diária de informações? Vamos! Eu vou começar com o casal Os Gegorel e Serkan. Vocês lembram que o Serkan tinha postado uma foto no Instagram dele depois daquela cerimônia do café e ele falou que ele estava suando após tomar o café? Aqui está a explicação. Eles foram vistos em Istambul e vocês não vão acreditar o que, que a Os Ge colocou lá no cafezinho dele. Gente, ela colocou o wasabi. Amo comida japonesa! Odeio o wasabi. Ela não foi boazinha que nem a Demet, não. A Demet, lá no vídeo do noivado, falou que tinha colocado um pouquinho de mel pra facilitar a vida dos rancotes. Já a Osge, não. A Osge não quis nem saber. Colocou o wasabi e ele bebeu. Muito bem. Isso que é prova de amor. Próximo. Olha eles aqui novamente, essa fotinha aqui, ó. Ah, e eles vão se casar agora no dia 16 de julho. Não se esqueçam. Lá na Itália vai ser o casamento deles. Ok. Próximo. Ah, não. Olha quem tá aqui, gente. Olha aqui o Jayaman. Jayaman, ó, tá dando duro lá no Instagram dele, postando sempre vídeos dele malhando. E aqui eles dizem que o Jayaman, que está sempre na pauta lá na Itália, tem compartilhado diariamente os esforços dele. Vamos dar uma olhadinha aqui no Jayaman. Gente, o Jayaman anda muito Masterchef, né? Olha lá os stories dele. Assando uma costelinha de porco, um frango, um peixe. E aí depois... Vem pra esses stories aqui. Gente, o que é isso? Parece pedra, não parece? Eu falei, não. Será que é carne de soja? Eu falei, não, carne de soja não pode ser, né? Depois de um frango, costelinha, peixe, vai comer soja? Eu falei, ixi, não sei o que é isso, não. Vou botar uns coração aqui. Aqui fazendo um macarone. Aqui ele tá ralando um queijo que não é o queijo parmesão, né? Algum outro queijo, mas parece delicioso. A feta sum, tem a mãe, ele é nessa lucky. E o vídeo que saiu lá no jornal, na capinha, foi desta cena aqui, puxando um ferro. Muito bem, Janhamã para Capitão América. Ótimo, vamos lá voltar para as notícias. Gente, olha só o que nós temos aqui, a Aitia com o Akan. Vocês não vão acreditar, o próximo filme dela será gravado em Assos. E Denise, aonde é Assos? Na minha cidade, gente, olha só. Eu estava lá, inclusive, alguns dias atrás. Tem fotinha lá no meu Instagram. Eu estava em Assos. Ela vai para Assos fazer a gravação do filme. Eles não falam quando que vai ser, mas vai ser lá o local das gravações do filme dela. Filme de romance. Muito bem. Próximo. Gente, e essa confusão aqui do Burak Ostivich? O Burak Ostivich, ele é o protagonista da série Kurulush Osman. Gente, deu uma confusão com esse homem. No dia 8 de dezembro, durante as gravações da série Curulu Chosman, ele estava na sua cabana, na sua tenda, e ele foi acusado de ofender, insultar, falar palavrões para quatro funcionários no set. Os quatro funcionários resolveram processar o buraco, porque aqui na Turquia é crime você sair ofendendo as pessoas publicamente. E este crime aqui na Turquia, a pena é cadeia. Não é multa, não. Não é indenização. Eu não sei como que fala esses termos de cadeia. Mas se você é acusado de insultar e você é condenado por isso, você precisa ir para a cadeia. A pena é de três meses a quatro anos. Eles moveram o um processo. A acusação tem 150 testemunhas contra o buraco. Ele nega o crime. A acusação pede cadeia para ele e a defesa dele fala que há inconsistência no testemunho das 150 pessoas. Que confusão, né, gente? Que loucura. Eu falei, oxe, como assim? Se você xingar alguém na rua, você é preso. Pois é, gente. Enfim, o julgamento está em andamento. Ele foi condenado a pagar uma multa de 3 mil liras, mas eles ainda não deram o veredito deste processo. Eles disseram que devido ao Burak não ter nenhum antecedente, não ter nenhuma outra acusação, nenhum histórico de mau comportamento, eles iriam adiar este veredito. A pena mínima é de 3 meses. Eu não sei se você vocês assistiram o filme Indir Grecelli? Tem dois filmes, é um filme romântico, é um filme drama, eu chorei um pouquinho. O protagonista deste filme também já foi preso por insultar outra pessoa. Ele tava na cadeia. Na verdade, ele tem um histórico um pouco ruim de álcool, de agressão. Uma vez passaram na TV, ele agrediu um vizinho. Gente, uma confusão, mas enfim. Ele também já foi preso por insultar uma pessoa. Então, gente, é um negócio assim. Realmente funciona, eles realmente vão presos. 
vocês. Eu não sei o que, que vai dar aqui no caso do buraco. Vamos aguardar e vamos ver o que, que vai dar este babado. Ok, pessoal? Essas foram as notícias do dia de hoje. Muito obrigada por você estar aqui comigo. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!